இது யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் வழங்கும் என்ன படிக்கலாம் எங்கு படிக்கலாம் இணைந்து வழங்கும் ஒரு சென்னை ஸ்கூல் ஆஃப் பேங்கிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் உயர்கல்வி தொடர்பான பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்திய நிகழ்ச்சியில் ஒரு பிரத்யேக நிகழ்ச்சி என்று இது சொல்ல வேண்டும் மத்திய காலனி பயிற்சி மையத்தின் இயக்குனர் நம்முடைய அரங்கத்தில் இணைந்திருக்கிறார் இவரை அழைப்பதற்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்க என்னென்னா பொறியியல் மருத்துவம் இந்த படிப்புகளுக்கான மோகம் மோகம் வந்து எப்போதுமே வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் இதை தாண்டி எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி அடையாதவர்கள் கூட அல்லது ஐந்தாம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் கூட படிப்பதற்கான படிப்புகள் இருக்குது வேலை வாய்ப்பு அதுக்கு ரொம்ப பிரதானமாக குட்டி கிடக்கு இந்த வாய்ப்புகளை மக்களுக்கு தெரிய வைக்கணுங்கிற நோக்கத்தோட சிஎஃப்டிஐயோட இயக்குனர் முரளி அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவரை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இன்றைய நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு பிரத்யேகமான நிகழ்ச்சி இதில் மற்ற கேள்விகளுக்கு நாம் பதில் சொல்லவே போகிறதில்லை காலனி பயிற்சி இந்த டெக்னாலஜி ஃபுட்வேர் டெக்னாலஜி அல்லது அதோடய டிசைனிங் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ சிஎஃப்டிஐ அப்படின்ற இதில் நீங்கள் பல்வேறு படிப்புகள் கொடுக்கு இந்த கேள்வியெல்லாம் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி கேட்க வேண்டியிருக்கு என்னென்னா ஃபுட்வேர் டெக்னாலஜி அப்படின்னு எடுத்தால் தொழில்நுட்பம் சார்ந்து பயங்கர அட்வான்ஸான ஒரு விஷயமாக அது பார்க்கப்பட்டாலும் ஃபேஷன் சார்ந்து ஷூ முக்கியமான ஒரு இடத்த பிடிச்சிருந்தால் கூட செருப்பு தைக்கிற வேலை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மதிப்பீடு இருக்குது இந்த மதிப்பீட்டை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஒன்று கூட நாட்டில் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் நினச்சிட்ருக்குறாங்க சார் இது உண்மையிலே சொல்ல போனால் இது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியில் இப்போ நான் வந்து ஃபுட்வேர் வந்து தயாரிக்கிற தொழில்நுட்பம் வந்துருக்கு டைரெக்டாக ஒவ்வொரு கா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் அவருடைய காலுக்கு ஏற்ற மாதிரி உடையமைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு அதுக்கு உண்டான ஸ்பெஷலைஸ்டு சாஃப்ட்வேர் ஷூ கேட் ஷூ கேடுன்னு சொல்லிட்டு பிரத்யேகமான மென்பொருள் ஷூ டிசைனிங்க்காக உருவாக்கப்பட்ட மென்பொருள் இன்றைக்கி நிறைய வந்திருக்கு அது இன்றைக்கி நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்து ஒரு மெக்கானிசராகவும் ஒரு டிசைனராகவும் ஷூ டிசைனராகவும் இன்றைக்கி பரிணாமத்து பரிமா பரிணாம பரிணாமம் வர ஒரு அளவுக்கு நம்ம இன்றைக்கி டெக்னாலஜி நிறையா வந்திருக்கு அதை தான் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டு மூலயமா நம்ம இன்றைக்கி நிறையா ட்ரைனிங் கொடுத்து பசங்களை வந்து நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்து வந்துட்டு ம் இப்போது அது நிச்சயமாக வந்து மக்களால் பார்க்கப்படுற மாதிரி அல்லது சமுதாயத்தில் சொல்லப்படுற மாதிரி எந்த விதத்துலையும் குறைஞ்ச படிப்பு இல்லை அதுக்கான வா வேலை வாய்ப்புகள் பிரதானமாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ சிஎஃப்டிஐ நிறுவனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் என்னென்னா ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் மத்திய அரசோட ஒரு கட்டுப்பாட்டில் மத்திய அரசின் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களான கண் கட்டுப்பாட்டு அமைச்சகத்துக்கு கீழே இயங்கிட்டு இருக்க ஒரு நிறுவனம் இந்த நிறுவனத்தில் என்னென்ன படிப்புகள் வழங்கப்படுது சார் முதல்ல என்னென்ன வ வழங்கப்படுது அதை பற்றின விவரங்களை சொல்லுங்கள் இந்த நிறுவனம் சிஎஃப்டிஐ அப்படிங்கிறது ரொம்ப நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் ஃபோர்டு ஃபவுண்டேஷன் ஃபோர்டு ஆக ஃபோர்டு அறக்கட்டளை மூலிமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தேழுலேயே ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒன்று ஃபுட்வேர் அண்ட் அலைடு இண்டஸ்ட்ரிக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் யூஎன்டிபியோட அசிஸ்டன்ஸ் மூலிமா ஒரு மாடர்னைஸ்டு செட்டப் ஒரு மிஷினரி மற்ற உபகரணங்கள் எல்லாமே ஒரு மாடர்னைஸ் பண்ணப்பட்டு அப்போது இருந்த எஸ்எஸ்ஐ மினிஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரி வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி இருந்த முன்னாடி அப்போ அந்த எஸ்எஸ்ஐ மினிஸ்ட்ரி கீழே சேர்க்கப்பட்டது இப்போ இன்றைக்கி எஸ்எஸ்ஐங்கிறது தான் எம்எஸ்எம்இ மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிறது கீழே இன்றைக்கி இந்த சேஃப்டிங்கிறது அண்டர் எம்எஸ்எம்இ வேறு ஓகேங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாங் டேர்ம் அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் கோர்சஸ் வகையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து லாங் டேர்ம் கோர்சஸ் வேறு வேறு இன்டேக் லெவல் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ கிராஜுவேஷன் டிப்ளமோ வகையில் ஒரு அஞ்சு லாங் டேர்ம் கோர்சஸ் ஷார்ட் டேர்ம் கோர்சஸ் வகையில் ஒரு ஆறு ஏழு ஷார்ட் டேர்ம் கோர்சஸ் வேறு ஸ்டார்ட் வேறு வேறு செக்மெண்ட் ஏன்னா இப்போ ஷூ மேக்கிங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ சிம்பிள் ஜாப் மேக்கிங் அது ஒரு வேறு வேறு செக்மெண்ட் அப்படியும் ஒரு அப்பர் மேக்கிங் தென் ஒரு ஃபுல் ஷூ மேக்கிங் தென் லா சோல் மேக்கிங் அப்படிங்கிற வேறு வேறு செக்மெண்ட் இருக்கிறதுனால அந்தந்த மேக்கிங் ப்ராசஸ்லேயும் உள்ள டெக்னிக் அண்டு ப்ராசஸ் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற வகையில் ஃபுல்லாக ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் தான் எல்லாமே ஃபுல்லாக வந்து ஒரு செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் கோர்சஸ் வகையில் தான் நம்ம அதுக்கான கரிக்குலம் அண்ட் டெக்னாலஜி நம்ம வகுக்கப்பட்டிருக்குது நாலு அந்த லாங் டேர்ம் கோர்சஸ் நான் சொன்ன பாருங்கள் அது பார்த்திங்கன்னா அது ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் டிப்ளமோ ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் டிப்ளமோ கொடுக்குறோம் நம்ம இந்த ப்ளஸ் டூ இன்டர்நேஷ்னல் டிப்ளமோங்கிறது
இதில் இருக்கக்கூடிய படிப்புகளை பற்றினா அந்த விரிவான விளக்கத்தை சொல்லுங்கள் இப்போ என்னென்னா லாங் டேர்ம் சொன்னீங்க ஷார்ட் டேர்ம்னு சொன்னீங்க இதை தவிர என்னென்னா அரசு மானியத்தில் படிக்கிற படிப்புகள் கூட சிஎஃப்டியில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம லாங் டேர்ம் கோர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் லாங் டேர்மில் என்னென்ன படிப்புகள் இருக்குது இந்த படிப்புகளை படிக்கிறவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுக்கான அடிப்படை கல்வி த இது பல்வேறு விஷயங்களை நம்ம பேசணும் முதல்ல என்னென்ன படிப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் லாங் லாங் டேர்ம் கோர்ஸ் வகையில் அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் வகையான லாங் டேர்ம் கோர்ஸஸ் ஒன்று அந்த ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு எடுத்து நான் அந்த டூ இயர் டிஎஃப்டி முன்ன சொன்னேன் நான் ரெண்டாவது பத்தாவது முடிச்சுட்டு ஒன் இயர் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் இட்ஸ் அ ஒன் இயர் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் தென் டிப்ளமோ படிச்சிட்டவங்களுக்கு ஒன் இயர் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோன்னு ஃபுட்வேட் டெக்னாலஜி தென் கிராஜுவேட் பண்ணிட்டு வரவங்களுக்கு எனி கிராஜுவேட் எனி கிராஜுவேட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் டிப் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் ஃபுட்வேட் டெக்னாலஜி இது ஒரு நாலு வகையான லாங் டேர்ம் கோர்ஸஸ் வேறு சமீபத்தில் ரொம்ப ரீசெண்டாக போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஹையர் டிப்ளமோ இந்த இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சுட்டு வந்தவங்களுக்கு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் வந்து இன்ஜினியரிங் பியூர் நம்ம ப்ரிஃபரபுலி வியர் லுக்கிங் ஃபார் இன்ஜினியர்ஸ் ஏன்னா இந்த இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் அந்த ஃபுட்வேர் டெக்னாலஜி அந்த டெக்னிக்கும் தெரிஞ்சுக்க வரும்போது அவங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட் கேப்பபிலிட்டி எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்கிற வகையில் உருவாக்கப்பட்ட அந்த பிஜிஹெச்டி கோர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப டிமாண்டிங்காகவும் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து மக்கள் வந்து ரொம்ப லுக் அவுட் பண்ணுறாங்க அந்த கோர்ஸஸ் அந்த மாதிரி இப்போது இந்த லாங் டேர்ம் கோர்ஸஸ் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் அதிகபட்சமாக ரெண்டு வருஷம் தான் நினைக்கிறேன் சேஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆமாம் இப்போது அதிகபட்சமாக நீங்கள் ரெண்டு வருஷம் செலவு பண்ணாலே ரெண்டு வருஷத்து அவங்களோட இதில் சேர்த்திங்கனாலே ஒரு நல்ல வேலைவாய்ப்பு நிச்சயமாக உங்களை தேடி வர மாதிரியான வேலைவாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு படிப்புன்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இப்போது இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் என்ன கற்றுக் கொடுக்கப்படுது சார் அவங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இந்த ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வந்து சேர்கிறவங்களுக்கு இந்த ஏ டு ஜெட் கம்ப்ளீட்டாக இந்த புட்வாய் தொழில் உள்ள அத்தனை பிரிவுகளையும் படிக்கக்கூடிய அளவுக்கு கட்டிங் ஏன்னா பேசிக்காக நம்ம ஃபுட்வேர் மேக்கிங்கில் ஒரு நாலு முக்கியமான காம்பனண்ட் கட்டிங் டெக்னாலஜி க்ளோசிங் டெக்னாலஜி லாஸ்டிங் டெக்னாலஜி அண்ட் டிசைனிங் கட் இந்த நாலு பிரிவுலையும் அவங்க ஒரு நாலு டு ஆறு மாதம் வந்து செலவு பண்ணக்கூடிய வகையில் அவங்களுக்கு ஷெட்யூல்ஸ் அது கிளாஸஸ் எல்லாமே ஷெட்யூல் பண்ணி அவங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக பெரும்பாலும் எழுபது டு எண்பது சதவீதம் அவங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டேஷன் ட்ரைனிங் கொடுத்து ப்ளஸ் தியரட்டிக்கல் நாலேஜ் கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தரவா ஃப்ரம் கட்டிங் டில் க்ளோசிங் டிசைனிங் டில் க்ளோ லாஸ்டிங் பண்ணுற வகையில் அவங்க உருவாக்கப்படுறாங்க அவங்க அதனால் அவங்களுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எந்த இடத்துல அவங்க நுழைஞ்சாலுமே அவங்க வந்து பிரகாசிக்க பிரகாசிக்கக்கூடிய வகையில் நம்ம அவங்களுக்கு ஸோ அவங்களுக்கு அந்த சொல்லி அந்த அடிப்படை பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுது இப்போது இதுக்கான அடிப்படை தகுதிகள் இப்போ என்னென்னா நீங்கள் படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் டூ டிகிரி அது மாதிரியான வேரியஸ் இதெல்லாம் சொன்னீங்க இதை தவிர வேறு என்ன தகுதிகள் அவங்களுக்கு மார்க் இவ்வளோ எடுத்துருக்கணும் அது மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்லாம் எதாவது இருக்கா இல்லைங்க அந்த மாதிரி கிடையாது தேர்ச்சி பெற்று இருந்தாலே போதுமான தேர்ச்சி பெற்று இருந்தாலே போதுமானது ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் ஒரு பேசிஸில் நம்ம கொடுக்குறோம் நம்ம வேறு ஓப்பனிங் அட்மிஷன் ஓகே அட்மிஷன் ஓப்பன் பண்ணி நம்மளோட இன்டேக் கெப்பாசிட்டி ஒரு நாற்பது ஒவ்வொரு கோர்ஸ்க்கும் லாங் டேர்ம் கோர்ஸஸ்க்கு ஒரு நாற்பது இன்டேக் கெப்பாசிட்டி வச்சுருக்கோம் அந்த நாற்பது இன்டேக் கெப்பாசிட்டி வந்தால் வேர் க்ளோசிங் த பேட்ச் ஓகே இப்போ நீங்கள் இந்த மூணு கேட்டகரி சொன்னீங்க இல்லையா இதில் வந்து மொத்தம் எவ்வளவு மாணவர்கள் சேர்க்கப்படுறாங்க இதில் வந்து இடஒதுக்கீடு முறையெல்லாம் பின்பற்றப்படுதா அந்த விவரங்களை சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இன்டேக் கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு நாற்பது லாங் டேர்ம் கோர்ஸஸ்க்கு எல்லாமே நாற்பது ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸஸ்க்கு வகையாக நம்ம இருபது 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 அது இந்த நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியான இடஒதுக்கீடு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் எஸ்சி எஸ்டிக்கான இடஒதுக்கீடு நம்ம அது வத்துறோம் நம்ம அது இப்போது சாதாரணமாக என்னென்னா டிகிரி படிக்கிறவங்க பொறியியல் படிக்கிறவங்க இந்த மாதிரியானவங்கெல்லாம் கூட இங்கே வந்து சேர்றாங்கிற மாதிரியான விவரங்களை சொல்லியிருந்தீங்க இப்போது அதை விட கம்பேரிட்டிவ்லி பொறியியல் அதெல்லாம் தாண்டி வேலைவாய்ப்பை தரக்கூடிய ஒரு படிப்பாக இது இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களா ரொம்ப அருமையான இது வந்து இந்த கேள்வி ரொம்ப அருமையான கேள்வி ஏன்னா நான் இந்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே இயக்குனராக வந்து சேர்ந்த புது புதுசில் இதோடய பொட்டன்ஷியல் இந்த மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தி ஒரு சர்வே எடுத்துருந்தோம் நம்ம நம்ம இன்ஸ்டியூட் வழியாக எவ்வளோ நபர்கள் தேவைப்படுறாங்க ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் கேட்டகரி செப்பரேட் அது செப்பரேட் அது தனியாக நம்ம நான் சொல்கிறேன் நான் இந்த மேனேஜரியல் சூப்பர
மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் மீடியம் இன்டர்ஃபேஸில் ரெண்டே ரெண்டு இன்ஸ்டியூட் தான் ஒன்று ஆக்ராவிலே ஒன்று சென்னையிலேயும் இருக்குது இப்போ இந்த வளர்ச்சிக்கான அந்த ஸ்பேஸும் சாத்தியக்கூறும் வந்து சேர்ந்து நிரம்ப நிரம்ப இருக்குங்க